آشپزی عشق است و علاقه آشپزی وسیله است برای رسیدن به آرامش و تخلیه انرژی های منفی سلام و درودی دوباره خدمت شما همراهان عزیز کانال خوشمزه از اینکه میتونم از این طریق این فضای مجازی با شما در ارتباط باشم بسیار خوشحالم با ما همراه باشید با یک خوشمزه دیگه میکادو آرد یک و نیم لیوان که آرد گندم هست آرد نکوچی یک لیوان کره 150 گرم روغن مایه نصف لیوان پودر قند نصف لیوان ویفر چهار ورق بزرگ دارچین یک قاشق چای خوری وانیل شکری یک دوم قاشق چای خوری پودر هل اندکیم پودر کاکاو دو قاشق غذا خوری ارده دو قاشق غذا خوری که به دلخواه هست میتونید حسبش کنید و برای تزین شکلات سفید یا شکلات کاکاوی ترافل که به سریقه خودتان و به دلخواه با ما همراه باشید تا بریم این خوشمزه رو آماده کنیم خب آرد سفید ما اینجا داریم که همون آرد گندم ما به اصلاح میگیم یک و نیم لیوان اول ما اینو علکش میکنیم به خصوص در مناطقی که رطوبتی هستن حتما قبل اینکه بخوایم آرد رو تف بدیم علک کنیم بعد تابر رو روی حرارت میذاریم وقتی که خوب داغ شد اون آرد که علک کردیم من مجددا دارم علک میکنم دوباره با علک داخل تابه میریزم من خواهیم اینجا آردمون رو تفت بدیم آرد رو تا حدودی باید تفت بدیم شبیه حلوا که اون بوی خامی آرد گرفته بشه رو حرارت کم و با حوصله و اگر اون کفگیری که یا به سال قاشقی که داریم باش هم میزنیم به این صورت که در تصویر هست این حالت تخت باشه یا پاروی باشه خیلی بهتر هست هم زدن اینو همینطوری ما همش میزنیم با حوصله رو حرارت کم که حالت بوداده بشه به اصطلاح یا تف داده بشه و اون بوی خامیش گرفته بشه حدود دو دقیقه که من آرد رو تفتانه و الانجا آرد نخوچی رو همونطور که ببینیم اونا دارم علک میکنم آرد نخوچی رو باید بهش اضافه کنیم دقت کنید آرد نخوچی رو خیلی نریزین برای اینکه خیلی خوش میشه و میدونید که آرد نخوچی هم یه حالتی داره که توی گلو اصلا گیر میکنه در دیخنن آرد نخوچی باید دقت داشته باشیم الان ما اینو ببینید اگه دقت کنید یکم رنگ آرد اون عوض شد حدود دو دقیقه گذشته آرد نخوچی رو بهش اضافه میکنم و مجددا شروع میکنیم به هم زدن با همون کفگیر پارویی به همون صورت ما آردمون رو الان علک کردیم و به این صورتی که داریم هم می‌ذاریم دیگه حالت گلوله نیستش. ولی اگه از اون بعد از اینکه آردتون رو تف دادین احساس کردین که هنوز حالت گلوله گلوله توی آردتون هست، حتما مجددا اینو علکش کنید. این آرد دیگه الان آماده است. من می‌خوام کره رو بهش اضافه کنم. حرارت هم همون طور که تکرار کردم قبلا باید حتما کم باشه، ملایم باشه و حوصله باید کمی به خرج داد. کره رو می‌ذاریم وسط، کم کم آب میشه و با اون آرد ترکیبش می‌کنیم. اگه دقت کنید من گاهی تاور از رو حرارت به سمت بالا میارم برای که خیلی نمیخوایم آردمون بسوزه اگر کنترل براتون سخته وقتی کره رو اضافه کردیم میتونید زیر گاز رو خاموش کنید یا از رو حرارت اصلا تاور رو بردارید اینو کاملا به هم بزنید و مجددا بزنید روی حرارت خب اینجا روغن رو من بهش اضافه کردم کره رو هم اضافه کردم اینو بازم همون طوری که رو حرارت خیلی کم دارم اینو به همش میزنم تا یه دست بشه اگر دوست داشته باشین میتونین بهش روغن اضافه کنید یا کره بازم اگه احساس کردین خوشگه چون نوع آرت ها خیلی با هم فرق داره اینو باید دقت کنیم تو آشپزی و من اینکه میخواستم دیگه خیلی این چرب نشه چون الان بنز کافی دیگه کره ریختیم کافی است فقط باید حوصله کنیم رو حرارت کمین رو مهم میزنیم ما 
الان من یه مقدار وانیل شکری بهش اضافه میکنم و یه مقدارم پودر دارچین که گفتم این دارچین خیلی خوشمزش میکنه حتما اضافه کنید مجددا این رو ما هم میذارم همونطور که میبینید حالت پاروی این شیرینی شیرینی که از نوستالژی و بسیار خوشمزه هستش حتما درست کنید الان اینجا من پودر قند رو دارم بهش اضافه میکنم مجددا پودر قندم من علک میکنم هم تو که داری میبینید این تابه الان کاملا داغ هستش و من الان زیرش هم یه چیزی انداختم به اصلاح دستمال یا زیر قابلمه ای بذارین که حالا جایی که میخواین بذارین از همون حرارت خود تابه من دارم استفاده میکنم اینو باید مجددا ما همش بذاریم این یه مقدار خوشک هست بله اما ما میخوایم توش چیز دیگه اضافه کنیم یعنی میخوایم توش ارده بریزم حالا بهتون نشون میدم اینو باید خود حوصله کنید کاملا مخلوط کنید بهش روغن اضافه نکنید ارده رو باید اضافه کنیم بعدا اگر دیدین احتیاج خاص روغن بریزید یا میتونید روش عسل اضافه کنید که اینا همه سلیقه ای هست ببین الان همونطوری که گفتم من ارده رو میریزم که اون خشکی که داره جبران بشه تابتون از دما افتاد به صلاح حرارتش کم شد میتونید مجددا رو شعله کم بذارید یه خورده گرم بشه چون همزدن راحت تر میشه من الان اردر اینجا بهش اضافه کردم مجددا اینو همش میزنم و یه نکته دیگه که تو میکادو هستش وقتی میخواین میکادو رو درست کنین چسبندگی بین نونها رو ما باید زیاد کنیم برای این کار اول اینکه باید این مخلوطی که دارین یعنی به صلاح حلوایی که دارین داغ باشه و یا اینکه از شیره چیزی استفاده کنید الان من اینجا بهش هل دارم اضافه میکنم پودر هل هستش هل بستگی داره به خودتون که چه نوع هلی داریم بعضی از هل ها هست که عطشون خیلی زیاد هست کمتر بریزین و اگه دیدین که نه عطش کمتر هست میتونید بیشتر اضافه کنید این مایه الان کاملا آماده است. میخوام من دو رنگ درست کنم یه مقدار پودر کاکاو توی ظرف جدا حالا توی کاسه میریزم و از این موادی که داریم مواد حلوا رو به استفاده میریزیم روی اون پودر کاکاومو دقت کنید سرد نشه این مواد اگر سرد بشه حلوا سرد بشه کارتون سختتر میشه و همونطور که گفتم چسبن دیگه بین نون ها دیگه ایجاد نمیشه اینو مجددا به همش بزنید اگر بعضی از عزیزان دوست داشته باشن که یه خورده حالا شیرینش بیشتر باشه میتونن تو همین قسمت که کاکاو رو میزنن دوباره یه مقدار پودر شکر توش بزنن ولی به نظر من کافی هستش این تلخی با اون شیرینی اون دو رنگ خیلی خوشمزش میکنه الان نون میکادو رو همونطور که میبینید نونای من کوچیک هستش به صورت مستطیلای کوچیک هست شما حالا میتونید بزرگش رو بخرید به اندازهای مختلف تو بازار هست کوچیک بزرگ حالا دایره چون برام کوچیک‌تر است خب مواد کمتر میریزم نون میکادو رو گوشم روی سلفون دقت کنید زیر سلفونم یه لایه از این ساده روش میریزم حلوای ساده نور میکادای بعدی رو میذارم حالا یه مقدار از این شکلاتی یا همون کاکاوی میریزیم روش یه نکته دیگه اگر احساس میکنید که این دوتا نون به هم نمیچسبه بعد از اینکه مواد رو دیختیم میتونید یه مقدار اون نونتون رو به اصل آغشته کنید یا سفیده تخم مرغ و پودر قند رو با هم بزنید کاملا مثل چسب میشه حالت پفکی میشه میتونید بین لایه ها استفاده کنید برای چسبندگی همون دو که میبینید لایه لایه من دارم اینو میریزم و اضافه میکنم بس دیگه به قطر اون میکادوتونم داره حدود 5 تا لایه کافی هستش این دیگه الان تموم شده من لای سلفون میپیچم و بعد از اینکه لای سلفون پیچیدیم جسم سنگی یا میتونید کتری رو پر کنید یا یک کاسه آب میزنید روش فشرده بشه بعد از اینکه سرد شد میزنید داخل یخسال حداقل یک ساعت داخل یخسال بمونه من الان شکلات سفید رو میخوام حالت بماری آب کنم همونطور که میبینید با چاقون خور بشت میکنید میتونید از کاکاوی هم استفاده کنید مم. 
کتری رو روشن کردم داغ شده این ظرف و میز روش حالت بینماری تا این شکلات ما آب بشه اینم از میکادو ما از یخسال خارج میکنیم و اینو من باید برش بزنم که به صورت مستطیل برش میزنم شما میتونید به صورت مربع هم اینو برش بزنید که سلیقه ای هستش یه نکته مهم که میخوام بگم برای اینکه بخواین این میکادو خوشمزه رو درست کنید اگه بخواین سلامت باشه به اصطلاح بهتر باشه میتونید به جای پودر قند از خرما پوره خرما استفاده کنید یا از شیره انگور یا شیره خرما اینم از شکلات تخته ای ما که سفید هست و روی چوله گذاشته بودیم روی حرارت به حالت بیماری میخواستیم آب کنیم برای تزیین روش باید بذاریم کم کم این آب بشه و گاهی هم هم توی که رو به همش میزنیم این مرحلهش کاملا سلیقه ای هست ببینید این میکادوها رو که برش زدم داخل این شکلات سفید میزنید به این صورت میتونید از شکلات قهوهی تخریه استفاده کنید که اونم با سلیقه ای هستش یه تعداد شما با شکلات درست میکنم و یک تعدادش هم به صورت ساده میذارم بمونم برای تزیین روش هم شما میتونید از ترافل استفاده کنید میتونید پودر کاکائو بریزید با ترکیب پودر شکر که اینا همه سلیقه ای هست و بر عهده خودتون امیدوارم که درست کنید و لذتش رو چند برابر کنید به خصوص که ایام عید هست و این شیرینی بسیار لذیذ هست به خصوص برای فرزندان دلبندتون و بسیار سالم از اینکه با ما همراه بودید بسیار خوشحال هستم لطفا برای حمایت بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید و به دیگر دوستانتون معرفی کنید در زم زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید جهت اطلاع از ویدیوهای بعدی ما اگر سوال دارین برای من کامنت بذارین حتما پاسخ خوب به شما عزیزان خواهم بود بدرو تا درودی دیگر